নমস্কার দেখছেন কলকাতা টিভি আমি পৌলমি শুরু করছি এই মুহূর্তে আর এই মুহূর্তের সাংবাদিক বৈঠকে সুখেন্দু শেখর রায় নজর রাখবো সরাসরি এবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা হচ্ছে যারা করলেন তাদের বিরুদ্ধে সরকার বা প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিলেন না উপরন্তু আমাদের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলছে যে কোন কোন বিদেশি রাষ্ট্র নাকি একটা ব্যাপারটাকে বেশি উস্কে দিচ্ছে এখন মুশকিল হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে বলছে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সরকার কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে আর দলে একটা লোক দেখানো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বটে একজনকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর একজনকে দল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে আমাদের দেশের আইন কি বলছে ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের একশো তিপ্পান্নর এ ধারা পরিষ্কারভাবে বলছে আমি দু লাইন কোট করে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে দি পারপাস অব দি সেকশন হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি এ অফ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ইজ টু পানিশ পার্সনস হু ইন্ডালজ ইন ওয়ান ভিলিফিকেশন অর অ্যাটাক্স আপন দ্য রেলিজিয়ান রেস প্লেস অফ বার্থ রেসিডেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ এটসেট্রা অফ এনি পার্টিকুলার গ্রুপ অর ক্লাস অর আপন দ্য ফাউন্ডার্স অ্যান্ড প্রফেটস অফ এ রেলিজিয়ান অর্থাৎ কোন ধর্মের বিরুদ্ধে ভাষার বিরুদ্ধে জায়গার বিরুদ্ধে বা কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যক্তি ঘৃণা সূচক বা বিদ্বেষমূলক কোনো আচরণ করে বা মন্তব্য করে একশো তিপ্পান্নর এই ধারা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেই ক্ষেত্রে তিন বছরের জেল এবং জরিমানা অথবা এবং অথবা দুটোই একসঙ্গে হতে পারে এরপরে আরেকটি ধারা রয়েছে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ভারতীয় দণ্ডবিধির সেকশন টু এ সেখানে বলছে দিস সেকশন অনলি পানিশেস অ্যান্ড অ্যাগ্রাভেটেড ফর্ম অফ ইনসাল্ট টু রেলিজিয়ান when it is perpetrated with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of a class ebong she khetre bolche the said insult must be by words either spoken or written by signs or by visible representation or otherwise ebong ekhane police ki bolche the police have a power to arrest a person charged under this section উইদাউট এ ওয়ারেন্ট সুতরাং এতখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে ওয়ারেন্ট ছাড়াই সে মানুষটির বিরুদ্ধে যে যে ধরনের ঘৃণ্য প্রচার করছে বা ঘৃণা প্রচার করছে তার বিরুদ্ধে দুশো পঁচানব্বই এ ধারাতে বিনা ওয়ারেন্টও তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে এখনও পর্যন্ত সরকার কি এই ভারতীয় দণ্ডবিধির এই দুটি ধারা সম্পর্কে কিছু জানেন না তাদের সলিসিটার জেনারেলরা কি উপদেশ দিচ্ছেন না অ্যাটর্নি জেনারেলকে উপদেশ দিচ্ছেন না এসব শাক দিয়ে মাছ ঢাকিয়ে তো কোনো লাভ নেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলছেন এটা কি কঠোর ব্যবস্থার নমুনা এটা যদি অন্য কেউ বলতো অন্য কোনো দলের বা কোনো ব্যক্তি তাহলে এতক্ষণে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বিনা বিচারে জেলে ঢুকে দেওয়া হতো যেটা সচরাচর ঘটে তো সুতরাং ওই যে মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সমগ্র দেশবাসীর মাথায় হেঁট হয়েছে এবং এখনও মাথায় হেঁট হয়ে আছে কারণ সারা পৃথিবীতে এ রিপার্কেশন হচ্ছে ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ দপ্তর যে রিপোর্ট পেশ করেছে সারা পৃথিবী সম্পর্কে তার মধ্যে ভারতও আছে যে ভারতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নেই ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ডিবেট হয়েছে ভারতবর্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে সম্প্র সাম্প্রতিককালে অথচ তখনও না প্রধানমন্ত্রীর মাথায় হেঁট হয় না উনি বিশ্বাস করেন যে ভারতবর্ষের মানুষের মাথায় হেঁট হয়েছে আমি জানতে চাই যে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ঘুমিয়ে আছে কেন নীরব কেন এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে মুখ খোলেনি কেন এখনও পর্যন্ত এই দুটি মানুষের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি কেন আজকে এই যে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে যে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক যেখানে আমরা প্রচুর ক্রুড অয়েল ক্রুড অয়েল অশোধিত অপরিশোধিত তেল আমরা আমদানি করি এই গালফ কান্ট্রিগুলো থেকে 
তার ভবিষ্যৎ কি হবে যে অসংখ্য প্রায় উননব্বই লাখ ভারতীয় এই পশ্চিম এশিয়া দেশগুলিতে বা সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে তারা চাকরি করেন ব্যবসা করেন তারা কোন ভবিষ্যতের মুখে যাচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎটা সুনিশ্চিত থাকবে তো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু উঠে আসছে কারণ আজকে ওয়াইসি গ্রুপের সাতান্নটা দেশ তারা বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এর পরিণতিতে সারা পৃথিবী জুড়ে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একটা এমন প্রচার শুরু হয়ে গেল যার মূল কাণ্ডারি হচ্ছে শাসক ভারতীয় জনতা দল এটা ওদের সাফল্য আজকে যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো ভারতীয় প্রোডাক্টগুলো বিভিন্ন দেশে তাদের মল থেকে দোকান থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে বয়কট করা হচ্ছে তার দায়িত্ব ভারত সরকার নেবে না কেন আমরা সিক্সটি পারসেন্ট ক্রুড অয়েল যে ইম্পোর্ট করি কালকে যদি সেই সরবরাহ হয়ে ব্যাঘাত ঘটে সেক্ষেত্রে আমার দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম যেটা এমনিতে সারা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় আমরা সারা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় জায়গায় রয়েছি পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে রান্নার গ্যাসে এক নম্বর যদি এই ক্রুড অয়েল যেটা আমরা সিক্সটি পারসেন্ট ওখান থেকে ইম্পোর্ট করি সেটাতে যদি সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে ভারতবর্ষের অর্থনীতির উপর কি পরিমাণ চাপ আমরা এগুলো জবাব চাই মোদী সরকারের কাছ থেকে আমরা এগুলো জবাব চাই ভারতবর্ষের মানুষ জবাব চায় এই মুহূর্তে আপাতত এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি রাত দিন সাত দিন